മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ റഹീംസ് ഏജ് വാസ് ത്രീ ടൈംസ് രാമോസ് ഏജ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് ജസ്റ്റ് ബി ഡബിൾ വാട്ട് ആർ ദർ ഏജസ് നൗ അപ്പം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് രാമോ ഉണ്ട് റഹീമു ഉണ്ട് രാമവും റഹീമും തമ്മിലുള്ള ഏജിൻ്റെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഏ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം രാമുവിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണെന്ന് ഇരിക്കുക രാമുവിൻ്റെ ഏജ് എക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റഹീമിൻ്റെ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ എടുക്കാം ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ മുൻപ് നാല് വർഷം മുമ്പ് അതായത് നാല് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ എഴുതാണ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ അപ്പൊ രാമുവിന് എത്ര വയസ്സായി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ രാമുവിന് എത്ര വയസ്സായി ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ഏജിൽ നിന്ന് നാല് വർഷം പിന്നോട്ട് പോകണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് വർഷം പിന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് ആറ് വയസ്സാണ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് മൈനസ് നാല് എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ റഹീമിനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് വരും വൈ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഏജിന് ഡിഫറൻസിൽ ത്രീ ടൈംസ് ആണ് റഹീമിൻ്റെ വയസ്സ് രാമുവിൻ്റെ വയസ്സിന് ത്രീ ടൈംസ് ആണ് റഹീമിൻ്റെ വയസ്സ് ഇതാണ് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതായത് നാല് വർഷം മുമ്പ് രാമുവിൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് റഹീമിൻ്റെ വയസ്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ മൈനസ് ഫോർ അതായത് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ഫോർ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇതിനെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ഇനി പറഞ്ഞേക്കാണ് ഇത് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസൻറ്റ് ഏജിൽ നിന്നും ടു ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണു ആഫ്റ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാമുവിന് എന്താ ഏജ് വരിക എക്സ് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ പത്ത് വയസ്സാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയസ്സിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് വയസ്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൽവ് ആവും അല്ലേ അപ്പം റഹീമിൻ്റെ ഏജിനും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഏജിന് എന്ത് വരും ടു ഇയേഴ്സ് കൂടും അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഏജിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈംസ് ആണ് അതായത് ടു ടൈംസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൈ പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൈ മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അതായത് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവനെയും കൂടെ കൊണ്ടു വന്നാൽ മൈനസ് ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഇതാ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് രണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇതാ ഇത് മൈനസ് വൈ ഇവിടെ മൈനസ് വൈ അപ്പം നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്താൽ അവിടെ ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ മൈനസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സൈനും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ സൈനും മാറ്റും എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഇവിടെ എക്സ് വന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ സീറോ വരും ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ടെൻ വരും അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻ്റ്ലി രാമുവിൻ്റെ വയസ്സ് ടെൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റഹീമിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷനിലോ ഈ ഇക്വേഷനിലോ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിന് ടെൻ അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ മൈനസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ തേർട്ടി കേട്ടോ ഇവനെ മൈനസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ അപ്പോൾ വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയാണ് വന്നേ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് എത്ര കിട്ടി ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടെന്നും വൈ ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി ടുവും കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് രാമുവിൻ്റെ ഏജ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ റഹീമിൻ്റെ ഏജ് എത്രയാണ് പ്രസൻറ്റ് ക
if the length is increased by 3 meters and breadth increased by 2 meters, the area would decrease by 50 square meters. What are the length and breadth? Okay, in the question, let's see. This is a rectangle. This is a rectangle. This rectangle is length and breadth of x and breadth of y. This is the length plus 5. Hour. Now, let's say that this rectangle is the area of the area of the rectangle that is equal to LB. L is the X, Y. Then, the area is XY. So, this is the length of the rectangle that is 5 meters. 5 meters is X 5. Okay. This is the length of 3 meters less than this. The original length is 3 meters. So, this is y minus 3. So, this is x plus 5 and this is y minus 3. This so, is L, this is breadth. Length and breadth. So, we have the area. That is area that is equal to length into breadth. So, the original area is equal to length into breadth. So, the original area is the original area is the x, y. That is 5 square meters. So, what is the length into breadth area? So, x plus 5 into y minus 3 that is equal to original 5 square. Okay, now we have the original rectangle area. Like x, y. This is 5 square meters. Area 5 square for one. Then I will multiply this. Xy. multiply this. Minus 3x. Plus 5y. Plus 5. Then multiply this. Minus 3x. Plus 5y. Minus 15. That is equal to xy. Minus 5. This xy is xy. Then I will multiply this. Minus 3x. Plus 5y. That is equal to 15. Minus 5. Okay. Then minus 3x. Plus 5y. That is equal to 10. Minus 3x plus 5y that is equal to 10. Equation number 1. This is one condition. This is the condition. This is the rectangle area. This is the x and this is the y. This is the area of xy. This condition is the x is the same. This is the area of xy. 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 Now, we have plus 3 length. Then, length is x plus 3. The breadth is y plus 2. Then, the area is very big. The area is 50 square meters. Then, the area is the area length and breadth. Then, the area is the length and breadth. Then, the area is the length and breadth. Then, the area is original area column 50 kudi. Okay. Now, I will multiply this x, y. This is 2x. This is 3y. Plus 6. That is equal to x, y. Plus 15. Ah, this is cut. Now, 2x plus 3y. That is equal to e, this is 50 minus 6. That means 44. Equation number 2. Okay. Now, you know, the coefficients are not the same. Then, we will do this equation. This equation is 3. This equation is 3. 6x 9y that is equal to 44 into 3. Then, 12. 13. 132. This equation is 2 multiply. If you multiply this 2, then it will be minus 6x here, plus 10y that is equal to 20. This is add here. This add here is 0, this is 19y, this add here is 2, 5, 152. Y that is equal to 152 divided by 19. 19 is 152 division. We have to get 8. How do we get 8? We have to get 8. 
ഈ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേറൊരു ഫാക്ടറി ഇല്ല കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് അല്ലേ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് ടു വരിക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു കണ്ടോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ സെവൻറ്റി ടു അപ്പൊ ടു വരുന്നത് എവിടെയാന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ഇനി ലെങ്ത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ടെൻ മൈനസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസും മൈനസും കട്ടായി പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ വന്നേ ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ കിട്ടി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റും ഇതാണ് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ടു വേരിയബിൾസ് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഈ ടു വേരിയബിൾസിൻ്റെ കുറേ എക്സാമ്പിൾ സ്പീഡിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം മൂന്നാല് കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ചെയ്യാം അല്ലേ അതായത് നോക്കൂ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സെയിം ആണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് എങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ വേഗം പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇനി ചില സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കി ഈ ഇക്വേഷനും ഈ ഇക്വേഷനും കണ്ടോ നമ്മൾ രണ്ടും ഒക്കെ എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ടും കണ്ടോ ഇവിടെ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇവിടെ ടു എക്സും ഇവിടെ ത്രീ എക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ കോയഫിഷ്യൻറ്റിനെ സെയിം ആക്കുക എന്നിട്ട് ഈ വേരിയബിളിനെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിനെ കട്ടാക്കുക അപ്പോൾ ടു വേരിയബിൾസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വേരിയബിളിനെ ഇല്ലാതാക്കി മറ്റു വേരിയബിളിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് മറ്റതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന ടെൻത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ താ